Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jó Brodé, és nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégünket, dr. Jeffrey kaplan a Danyobb Institút kiemelt vendégkutatóját. Jó napot kívánok! Hello everyone, I'd like to greet uh, uh, Jeffrey Kaplan, the Distinguished Fellow at the Danube Institute here in the studio. A tolmácsolásban pedig segítségünkre lesz Súrjányi Lehel. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Az első kérdésem az lenne, hogy nemrég tartottak a Danyub Institut szervezésében egy könyvbemutatót, az Antiszemitizmus Magyarországon Hiedelmek és Valóság című könyvet mutatták be. Miért és kiknek ajánlaná ezt a könyvet? So uh, you presented a new book uh, in the past days with the title of Antisemitism in Hungary and uh, why and to whom you recommend, recommend this book? Okay. The full title is actually Antisemitism in Hungary Appearance and Reality, which is I think the most important part of the book is really the subtitle. It covers a range of issues, but what makes it unique as a two-volume set is it relies not on simply on academic analysis, but on in-depth interviews with leaders of all of the different um, facet, facets of the Hungarian Jewish community. Uh, ahogy el is hangzott, igazából az egyik legfontosabb ebben az alcím, a hiedelmek és valóság, hiszen ez különbözteti meg attól, hogy nem csak egy kutatások és, és akadémiai írások gyűjteménye, hanem egy nagyon fontos terep munka a magyarországi zsidósággal kapcsolatban. And the, the appearance and reality, just to finish the thought, is that the appearance of Hungary as it's portrayed in the outside world in terms of antisemitism and many other things is actually quite negative in the West. Whereas the reality turned out to be quite different once you've once you've actually done the field work and the research, and so that's why antisemitism in Hungary appearance and reality is such an important title. Tehát, hogy a hiedelmek szintjét a figyelembe vesszük Magyarországnak a megítélése különösen nyugaton, például az antiszemitizmus tekintetében és más témák tekintetében is eléggé negatív, miközben a valóság ezzel szemben egészen mást mutat. És ezért fontos ez az alcím, és ezért fontos ez a könyv is, hogy ezt a, ezt a ellentétet bemutassa. Mit gondol, hogy ennek az ellentétnek mi az oka? What do you think was the reason for this uh, and this controversy, the, this, uh, uh, the, uh, that, that in the West it's negative, but the reality is different? It's a complex question, but I think there are a couple of important elements. One... Hungarian history in terms of the Holocaust uh, obviously is very important and it's still in it's still very much in people's minds who are historically minded more important than that in or I should say more contemporary than that is what was happening in Hungary in 2011 and 2012 at the point when Jabek was had a great deal of influence when the Hungarian guard were actually beating people up both Jews and Roma and it gave an image to the outside world as being very anti-semitic with some uh, with some justification Elég összetett és bonyolult kérdés, több oka is van. Az első talán az, hogy a történelmi ismeretekkel, történelmi szemlélettel rendelkező emberek számára Magyarország történelmi múltjának bizonyos fejezetei, mint például a holokauszt, egy elég eleven máig tartó élmény és, és esemény, de ugyanakkor talán ennél is fontosabb, ami a 2010-es években jellemző volt, amikor a Jobbik, a, a, a Magyar Gárda és egyéb más szervezetek nagyon erősek voltak, és azt az üzenetet sugározták Magyarországról a külvilág felé, hogy rendkívül antiszemita, radikális, és, és, és ebben volt némi igazság is egyébként. But what's been lost in recent years is the improvement in the situation, which has been quite radical. That today, public expressions of anti-Semitism are illegal in Hungary. There have been no violent incidents for the last three years against Jews in Hungary, and that part gets lost in the Western in the Western discourse or the Western view because it gets tied into the wider political issue of illiberal democracy, and the fact that Hungary is perceived as out of step with much of the West. Azonban a, a, a nyugati világnézet számára 
és a nyugati emberek számára valahogy az elveszett, hogy az elmúlt években viszont milyen változások és fejlődés állt be. Tehát az, hogy az elmúlt három évben nem voltak erőszakos antiszemita incidensek, az antiszemitizmusnak a nyilvános ö, 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 formái til, til, tiltva vannak. Ezek nagyon fontos események, fejlődések, és az a baj, hogy a, a, a nyugatiak ezt nem veszik figyelembe, mivel, mivel valahogy beleragadtak abba a, a politikai koncepcióba, amit liberális demokráciának hívnak. Ja, jelenleg az a tapasztalatunk nekünk is, és az itt élő zsidó közösségek is így látják, hogy Budapest számukra egy biztonságos város. Van itt a közelben egy nagy zsinagóga, szabadon vallást, a vallásokat gyakorolhatják, hordhatják a vallási jelképeiket, tehát nem zavarja őket ebben semmi. Mit gondol, hogy ez például Nyugat-Európában ma ugyanígy elmondható? Um, for Jews, Hungary is now uh, a secure place. They, they have a huge synagogue near to the studio. Uh, they can wear their uh, religious symbols on their clothes, for example, the yarmulke or other things. And uh, uh, what is the situation right now in Western Europe? That's the great irony that um, last year, actually, last summer, the European Jewish Association named Italy and Hungary as the two safest and friendliest countries for Jews to live and visit. In Western Europe, the situation is quite different, and in, New in places like New York as well, where Jewish services need to have armed guards. You literally have to have a police or security presence to worship. People are beaten in the streets all the time. And so the fact that Hungary is singled out is the appearance and reality are really quite different. Uh, hát ez az nagy érdekes kérdés, hogy uh, például a European Jewish Association nevezetű szervezet uh, azt mutatta ki az elmúlt években, hogy Magyarország és Olaszország a két legbiztonságosabb ország Európában a zsidóság számára, és egyáltalán nem olyan a helyzet Nyugat-Európában, mint például itt Magyarországon, de említhetnénk például Amerikát is, például a New Yorki zsidóknak az Isten tiszteleteikhez rendszeresen fegyveres őrségre van szükségük, embereket vernek meg az utcán, és rendszeresen vannak atrocitások. Nyugat-Európában, és akkor itt az amerikai példát is mondhatnánk, növekvő antiszemitizmustnak milyen okait látja ön? Uh, what are the reasons for this increase, increasement of uh, anti-Semitism in Western Europe and America? Why it is more frequent? There are a lot, and I think the difference, say, there's a difference between Western Europe and the United States in, the, in this regard. But overall, anti-Semitism or any kind of violence against a minority group tends to happen in times of rapid change, when people are afraid, when the world is changing in ways that they can't understand. And so historically, that's when this kind of violence occurs. More specifically, or more recently, in Western Europe, there are two factors that don't really exist in Hungary. One of them is a large immigrant population with strong ties to their countries of origin. And these are, these would range from Muslims to others who have some animus against Israel or the Jews. And at the same time, a rising radical right of indigenous um, people, Europeans, who are extremely anti-Semitic as well as anti-other minorities. And so these two forces are exploding on the streets of Western Europe, places like Brussels, places like Stockholm, etc. Um, but the governments are rather at a quandary in how to deal with it. So they are have become almost passive spectators. Hát e tekintetben meg kell különböztetni Nyugat-Európát és Amerikát, de igazából elmondható az, hogy a zsidósággal és úgy általában a kisebbségekkel szembeni erőszak akkor erősödik meg, amikor a társadalomban nagy változások mennek végbe, az emberek aggódnak, nyugtalanabbak, és az ilyen körülmények nagy táptalajt adnak az antiszemitizmus és egyéb más jelenségek megnövekedésére. Néhány uh, jelenség vagy, vagy attribútum, ami Nyugat-Európában megvan, itt viszont nincs, például az, hogy nagy számban jön be, bevándorló népesség, akik nagyon erősen kötődnek ahhoz a kultúrához, ahonnan jönnek. Ez az esetek többségében vagy muzulmán, vagy szintén olyan kultúra, ami, ami, aminek vannak uh, vitáspontjai a zsidósággal és Izraellel. 
a másik ok pedig, hogy a, a, az őshonos lakosságban is megerősödtek radikális mozgalmak, amik rendkívül antiszemiták, és rendkívül kisebbségellenesek is. És ezért ez a kettő együtt egy nagyon erős hajtó ereje az antiszemitizmusnak, és külön probléma az, hogy a kormányok nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel, lényegében passzív szemlélővé váltak az eseményeknek. Mi a tapasztalata, hogyan látja akár a Covid-járvány, akár most a orosz-ukrán háború, ami nagyon megosztja a világot, generálja az antiszemitizmust? What are your experiences uh, these new uh, kind of things like Covid, the Ukrainian war, uh, are these are increasing antiszemitism? Well, um, there, there are two things. Um, the Ukrainian war is too early to tell, but it adds to a general instability and the time of rising prices in the West, etc. The COVID issue was something quite different in that for the first time in certainly my lifetime, which as you can see is a pretty long lifetime, we were forced to actually be indoors. We were actually forced to be in isolation. And in that isolation, people were bored. People were looking for answers, and they turned to the internet and they found a variety of radical ideas, um, conspiratorial ideas and the like. And the master conspiracy theory has also, has always been anti-Semitic. Um, tulajdonképpen két dolgot lehetne említeni ezzel kapcsolatban. Az ukrán háborúval kapcsolatban még nehéz következtetéseket levonni, de az látható, hogy egy általános instabilitást hozott akár az árnövekedések, akár az infláció tekintetében, tehát ez mindenképp egy, egy faktort jelent. A, a Covid viszont egy teljesen más ö, 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 téma, hiszen ö, ahogyan a, ö, ö, én is, akinek egyébként elég hosszú életet éltem már le, de most én is életemben először arra kényszerültem, hogy ö, ö, bezárkózzak, izolálódjak az otthonomba, és erre tömegek kényszerültek rá, és hát ilyenkor felüti a fejét az unalom, felüti a fejét a, a, a válaszoknak a keresése, és az emberek az internethez fordulnak, és ott re, rengeteg féle olyan úgymond választ találnak, ami nem mentes az összeesküvés elméletektől, és hát ö, ö, láthattuk ezt korábban is, hogy a legfőbb összeesküvés elméleteknek mindig köze van az antiszemitizmushoz. Éppen ezt szerettem volna kérdezni, és ezért is céloztam a Covid járványra, mert mi is azt tapasztaljuk, hogy minthogyha ez újra felszínre hozott volna olyan konteókat, összeesküvés elméleteket, amelyeket előtte kevésbé lehetett tapasztalni. Ez az első lépcsőfok egyébként például az antiszemitizmus tekintetében? Hogy hogy látja ennek a szerepét? That was the aim of my question, because we also experienced that the, uh, the Covid also uh, brought up conspiracy theories and other things that were more, uh, so they were not so frequent in the past few years. And what are your experiences? This is the first step in the increasing of anti-Semitism or? Not necessarily, not necessarily. Nem feltétlenül. I think that in the past, um, when the world was a smaller and simpler place, Conspiracy theories tended to go back to the protocols of the elders of Zion, of Zion, the classic conspiracy theories. Today, there is a cornucopia, a huge banquet of conspiratorial ideas of which the Jews are only one part, but no longer necessarily seen as the master conspirators, the ones who are who hold the reins of power. Um, there are just so many now that it's simply one of many. Régebben más volt a helyzet, amikor a világ még kisebb és egyszerűbben érthető ö, 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 volt, akkor tulajdonképpen az összeesküvés emléletek nagy része tulajdonképpen visszavezethető volt arra, amit a Cion bölcseinek jegyző könyve is képviselt, hogy a zsidók a fő összeesküvők, akik a szálakat húzogatják, Elég egyszerű volt a képlet, de most teljesen más, most rengetegféle összeesküvés elmélet terjeng, vagy ezzel kapcsolatban lévő elgondolások, és itt már egyébként nem is föltétlen a zsidókat tekintik a fő, fő ellenségnek, hanem rengetegféle variációjuk van. 
Az ön kutatási területe a valási erőszak, terrorizmus, illetve a szélsőjobboldali mozgalmak is ehhez köthető erőszakos megnyilvánulások. Mi a véleménye Európát illetően a II. világháború után, vagy a XX. század után, amikor azért erről szerzett itt Európa egy tapasztalatot, tudják kezelni ezeket a szélsőségeket? So you're, you're researching uh, violent extremism, radicalism, and other things. Mm-hmm. And what are your experience uh, after the after World War II uh, in Western Europe? Can they handle these things? Can they handle these uh, these problems? They being government. So. I mean, who are they? Who and, and who are they? Um, can, the court, the, the, the society and, and so, also the governments too. Yeah. What choice do you have? Um, the radicalism is as old as time um the for example in my own field which is terrorism and religious violence the very first terrorist group uh, that met the modern definition of terrorism was in the first century ad and we've had terrorist movements ever since these were the sicarii in the second temple era of judaism We have had terrorist groups and religious violence ever since. So to say that it's getting worse or that we're heading in an almost apocalyptic direction is something that people who haven't studied the history will often say and they'll often believe. But you hear that you hear that analysis in every generation. I don't think that the cha- I don't think that the differences are that great save in terms of communication that these ideas now bounce around very quickly um in the old days they had to be put on a mimeograph sheet or um published in books that very few people read now the speed of ideas is so great that it seems that radicalism is becoming greater and greater but it's not necessarily the case Tehát igen képen bonyolult a helyzet mert uh... Mert tulajdonképpen a, a terrorizmus, a, a, ami nekem is az egyik kutatási területem, a vallási terrorizmus és ehhez hasonlók, tulajdonképpen olyan idős, mint az emberiség majd, hogy nem. Ha azt nézzük, hogy mikor volt az első olyan csoport, ami megfelelt a, a, a modern értelemben vett terrorszervezetnek, hát tulajdonképpen az els, Krisztus utáni első századig kell visszamennünk. Ha például azt nézzük, hogy ott voltak a, a második templom időszakában a szikáriusok, vagy, vagy más néven zelóták, Ő, ők már egy ilyen irányonat képviseltek, és a terrorizmus azóta is létezik, és számtalan formája van. Akik nem nagyon tanulnak történelmet, vagy nem annyira járatosak, mindig úgy érzik, hogy, hogy az ő idejükben vál, vál, a, válik a radikalizmus apokaliptikus jellegűvé, pedig, pedig ez nem föltétlen igaz, minden generáció eljut erre a, a, a következtetésre, és tulajdonképpen most is az egyik fő különbség a kommunikációban van, abban, hogy most sokkal gyorsabban tudnak terjedni ezek az ideológiák. Régebben, amikor pamfleteket írtak, meg könyveket, azt csak kevés ember tudta olvasni, lassabban terjedt a radikális ideológia. De most az internetre együtt nagyon gyorsan elterjednek. Tehát akkor az internetnek a szabadsága, és az, hogy ennyi információ van, nem biztos, hogy megvéd bennünket, akár az ilyen radikálisabb gondolatoktól, hanem bizonyos esetekben épp, hogy valakit bezárhat egy ilyen buborékba. So you think that the freedom of internet and the freedom of information not necessarily shield us from these radical ideas, but it can effectively uh, uh, close I uh, cl- close with these can it can make a bubble where we can we are trapped with these ideas in a sense yes because the nature of a conspiracy theory is ultimately it can't be proven wrong um that's the that's the magic of conspiracy theories we're always looking for that missing piece that hidden bit of knowledge and that search will go on and on and on so no it's uh what the internet does is it speeds the search it allows virtual communities of like-minded believers like QAnon to form and create their own alternative reality and that's it's a very interesting process you saw something like it in the pre-internet age in the communist era in which young people would get together in groups and create their own alternative reality that had nothing to do with the outside society so it's not a unique process um 
tulajdonképpen valamilyen módon mondhatjuk, hogy igen. Ugyanis a, a összeesküvés elméletek mindig e, ugye az a közös jellemzőjük, hogy sosem lehet megcáfolni őket, mert mindig a, a még hiányzó információra építenek, és ez a kutatás mehet tovább-tovább, és egyszerűen nem lehet leállítani a folyamatot. És e, az internet fölgyorsította az, az ilyen jellegű kutatásokat, és ráadásul virtuális közösségeket tud létrehozni azonos meggyőződésű emberek között, földrajzi távolságra tekintet nélkül, és e, tulajdonképpen ezt a mostanában divatos összeesküvés elméleteknél is láthatjuk. Hasonló jeleket produkálnak, mint régebben a kommunizmus, hogy hasonló gondolkodású, e, véleményű emberek egymásban gerjesztették ezt a hitet, és tulajdonképpen nem volt föltétlen kapcsolata a realitással. Végezetül akkor az modern antiszemitizmus, ha lehet ezt így nevezni egyáltalán, milyen, milyen szerepét látja ebben Izrael államával való egyet nem értésnek, vagy Izrael politikájának a kritikájával? So considering modern antiszemitizm, what do you think, what is, what is the role in it uh, of the opposition of Israel and the opposition of the politics of, of the governments of Israel? Now we get to the most controversial issue of all. <laughs> most jutunk time. el a legjelentmondásosabb részhez. There is the argument that's made by many, and the Israeli ambassador to Hungary, um, Mr. Hadas Handelsman, made that argument at the conference that launched this book. Tulajdonképpen sokan érvelnek, és az izraeli nagykövet Jakob Adas Handelsman, ő is megfogalmazta ezt az érvet a konferencián, ami egyébként egy alapja volt a könyvnek. That anti-Zionism is a form of anti-Semitism. And the argument is that by negating the home for the Jewish people, You are making an attack on Judaism itself. You are not separating a criticism of an Israeli government or of Israeli policies from criticism of Israel itself. And in that view, criticism of Israel becomes criticism of the Jews. És az érnek a lényege az, hogy, hogy az antizionizmus az az antiszemitizmusnak egy formája. Tehát aki ellenzi Izraelnek a visszatérését a földjére, általában nem tesz különbséget izraeli politikák és, és vélemények között, hanem általában a, magát Izrael támadja, és ilyen módon magát a zsidóságot is támadja, a judaizmust is támadja. Ezt nem lehet elválasztani egymástól. Others would disagree and say anti-Zionism is a political ideology that doesn't negate necessarily the home for the Jewish people, and it doesn't, by definition, attack Jews as a people. And so the two sides battle it out, um, largely in university campuses, as a matter of fact. Um, és akkor ugye ezzel szemben van az ellenér, akik azt mondják, hogy az anticionizmus csak egy politikai ideológia, egy érrendszer, és uh, nem vitatja el Izraelnek az őseihez való, ősei földjéhez való jogát. És ilyen módon oda visszamegy a küzdelem a két álláspont között, elsősorban egyébként az egyetemi kampuszokon. Tapasztalja-e, hogy ez, ez az anticionizmus megjelenik akár intézményi szinten? Most itt az egyetemi kampuszokat említette, de vannak európai intézmények is, akár az ENSZ, az Európai Bizottság, Európai Parlament, ö, olyan nemzetközi fórumok, ahol Izraelt rendszeresen elítélik. Uh, there are a number of institutions that are, uh, uh condemn Israel nearly daily. And mm. uh, do you find that this anti-Zionism is in them? So uh, do, you have, they, do they have a connection with anti-Zionism? They have large issues with the state of Israel. But if you look at the streets of Israel now, a lot of Israelis have large issues with the state of Israel. <laughs> So you're asking a, a very political question, and I tend to avoid I tend to avoid politics and look at analysis. In terms of analysis, um, people like groups like the European Parliament have become quite quite politicized, shall we say, and are very. I don't think they're anti-Semitic, but I do think that they go a bit far. Ö, hát ez egy elég politikailag ö, ö, nehéz kérdés, és jobban is szeretek inkább a tudományos dolgokkal foglalkozni, kevésbé a politikával, de 
megállapítható az azért, hogy sok problémája van ezeknek az intézményeknek Izraellel, bár érdemes hozzátenni, hogyha szétnézünk Izrael utcáin, ott is sok ember van, akinek sok problémája van Izrael államával, és csak úgy röviden, például az Európai Parlamenttel kapcsolatban nem gondolnám, hogy antiszemiták föltétlen, akik ott dolgoznak, de azt viszont gondolom, hogy időnként azért túl messzire mennek. Reméljük, hogy nagyon jól érzi magát itt Budapesten, de hova megy innen? Hope you're feeling well here in Budapest, but we would like to inquire, where are you going from here? Where are you going? Ah, we'll be going actually to Israel tomorrow and then to Iraqi Kurdistan for two weeks. We're, we've now that we've finished the anti-Semitism in Hungary project, we've begun a new and much wider project, which is attacks on Christian communities and institutions, where we'll visit 10 countries with a great deal of help from Hungary helps, uh, and doing research on the ground um, with people on all sides uh, on all sides of the issue. Most, hogy befejeztük az antiszemitizmus Magyarországon projektet, egy még komolyabb fába vágik a fejszénket, holnap indulunk Izraelbe, és aztán két hétre iraki Kurdisztánba is elmegyünk, és a keresztényekkel szembeni erőszak témáját fogjuk kutatni. Nagy munka lesz, sok terepmunkával, amit egyébként a Hungary Helps program segítségével tudunk részben megvalósítani, úgyhogy ez lesz a következő program. Nem tudom, milyen hosszú programnak ígérkezik ez, de ha végeznek vele, akkor szívesen veszük, ha jelentkezik, és be tudunk róla számolni a hallgatóknak is. We don't know how long it will be, but if we would be happy if when you finish this, you could talk about this here in the studio again. I'll be glad to come back and do that. Thank you very much. Nagyon már visszajönnék és mesélnék róla. Nagyon kellemes utat kívánunk, és vigyázzon magára. And stay safe. We will. Thank you very much, and thank you to all who listen. Nagyon köszönöm, és köszönöm a hallgatóknak is.